sido convocada ya esta vez como por tercera vez a la Universidad de Entre Ríos a evaluar proyectos de extensión. La extensión que viene con un reciente desarrollo y un reconocimiento donde se le han comenzado a dar recursos, porque siempre hemos sido la este, hermanita pobre al lado de la investigación, así que esta es una tarea muy importante y la Universidad de Entre Ríos presenta una característica este, que la destaca, que yo como extensionista de hace más de 20 años la valorizo y de ahí que más de una vez tenemos que hacer el esfuerzo de hacer largas distancias, pero estar, porque eh, tiene una instancia presencial. Y esto es fundamental, porque más de una vez uno presenta proyectos y a veces no puede ser todo lo explícito este, que la actividad eh, requiere. Entonces, esta instancia evaluativa nos permite tomar contacto con los operadores directos de los proyectos de extensión para poder aclarar, a este, ampliar y, aparte, generar una, un aprendizaje mutuo, tanto de los evaluadores como de este, los extensionistas tratando de eh, lograr un crecimiento en esta área tan importante para la universidad, eh, junto con la docencia y la investigación. Es importante volver a rescatar el esfuerzo que hace la Universidad de Entre Ríos, convocándonos a los evaluadores con todo lo que implica de presupuesto para este, realizar una evaluación lo más este, acorde y justa posible. Esto no se da en todas las universidades, en general los evaluadores externos este, tratamos, eh, lo hacemos directamente por internet, internet en su mayoría, pero este, considero que esta sería la forma ideal de eh, poder homogeneizar la forma de evaluación para todas las universidades y creo que la Universidad de Entre Ríos ha abrido una brecha importante al respecto. En el caso nuestro, el, el grupo del que, cual formo parte, que tiene que ver con el manejo del suelo, agua y todo lo que tiene que ver con eh, tratamiento de imágenes satelitales, estamos eh, colaborando con el INTA a través de un financiamiento específico de la Fundación Pro Arroz, que desde hace casi 10 años eh, colabora con el INTA y la universidad financiando proyectos direccionados eh, en este caso concreto a nosotros el, el proyecto Arroz y, y todo lo que tiene que su vinculación con el INTA nos ha permitido no solamente intercambiar las experiencias que hacemos, sino estrechar lazos con la gente del INTA. Eh, de hecho, ayer hubo una jornada de, del INTA vinculado a Arroz que tiene que ver con enfermedades. Dentro de eh, menos de un mes va a haber una jornada que hacemos en forma conjunta los técnicos de la UNER eh, los técnicos del INTA y de otros organismos para discutir los programas y los resultados de, de esta última campaña. Y bueno, y yo creo que eh, este tipo de sinergia que se produce entre el INTA y la Universidad de Entre Ríos, en especial la Facultad de Ciencias Agropecuarias, eh, permite potenciar las investigaciones y obviamente acercar la universidad al, al productor. Y hoy queremos compartir eh, estos 50 años del INTA, de la experimental Uruguay, con la cual tenemos un vínculo muy importante y bueno, y estamos contentos de, de lo que está pasando. intención de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos es eh, apostar a trabajar fuertemente y articulados con el INTA. En este momento nos encontramos haciendo una, un trabajo interesante que es la redacción de normas que se adecúen este, a los microemprendedores que son elaboradores de productos artesanales eh, a nivel familiar y a pequeña escala. En este momento, eh, una docente nuestra, que es la licenciada Griselda Chichisola, eh, es representante en este grupo de trabajo del, de la CONAL a nivel nacional, donde eh, se están discutiendo estas normas este, y se está trabajando en la redacción de este documento para luego este, que estos grupos técnicos eh, puedan, este, eh, tenemos la esperanza de que puedan estar eh, aprobados para ingresar al Código Alimentario Argentino. Y creemos que el rol de la Universidad eh, eh, Pública Nacional 
debe ser justamente este, promover el desarrollo socioproductivo, fundamentalmente el desarrollo regional y por eso estamos articulados en este trabajo con el INTA y además eh, tenemos también algunos avances que son propuestas eh, a un proyecto que estamos elaborando en el cual el eje temático, en este caso particular de la Facultad de Bromatología, es eh, un curso de capacitación a emprendedores eh, a pequeña escala. En este curso el eje temático es eh, las buenas prácticas eh, en la elaboración de productos artesanales y fundamentalmente apuntando a una alimentación saludable y un consumo responsable. La de Entre Ríos tiene una universidad joven de poco más de 30 años y un sistema científico tecnológico joven, así que tenemos que trabajar en conjunto, estamos obligados a trabajar en conjunto para ser más eficiente, para formar en conjunto a los recursos humanos, para no duplicar la compra de equipos, para no duplicar eh, acciones de investigación y extensión, es decir, creo que, y además creo que lo estamos haciendo bien, que estamos trabajando bien y que lo vamos a hacer cada vez mejor. Muy probable que nosotros le estemos dando a la universidad y a las facultades la posibilidad de acercarse al productor agropecuario y acercarse a las empresas, pero a nosotros la universidad nos da la posibilidad de crecer en, en, en la, la rigurosidad científica, de crecer en, en, en posibilidad de hacer investigaciones más pensando ya no en función de las necesidades de hoy del productor, sino pensando con, con cinco años de anticipación porque cuando uno tiene que resolver problemas, que es un poco a veces la, la urgencia y la, el mandato del INTA, cuando uno resuelve problemas, está resolviendo cosas que pertenecen al pasado. Y también tenemos la obligación, y lo podemos hacer con la universidad y las facultades, de pensar el futuro, de mirar hacia adelante. En primer lugar, para mí es, me ha tocado el honor de ser director de la estación experimental cuando se cumplen los 50 años, con lo cual digamos que he sido un afortunado. Eh, y después, sí, todo, usted sabe que deberíamos estar pensando y to, en todo momento haciendo balances, pero bueno, a veces cuando se cumple año, en un día determinado, en el día del padre, en el día de la madre, uno también se, es como que está obligado a hacer un, un alto y, y hacer un poco épocas de balance. Y, y nos estamos pensando y nos estamos reprensando y ahora se inicia una etapa de planificar, planificar los próximos años en, en investigación y en extensión. Nuestra relación se va consolidando y se va armonizando y, y particularmente con esta estación con algunas facultades en particular, naturalmente por razones de cercanía y temática con la facultad de de Bromatología de Gualeguaychú, con la Facultad de Alimentos de Concordia, con la Facultad de Ciencias Agrarias de, de Oro Verde. Eh, tenemos expectativas y conversaciones de acercarnos, interés mutuo de cooperar con Bioingeniería en Oro Verde, este, con la Facultad de Salud de acá. Así poco a poco nos vamos, nos vamos a ir complementando y haciendo cosas en conjunto. Y esperamos que los logros y los resultados impactantes no tarden en llegar.